সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি স্যান্ডেলিনা রূপলাবন নিউ ইয়ার শুরু করার আগে সবাইকে জানাচ্ছি আ ভেরি হ্যাপি নিউ ইয়ার আমরা আমাদের আজকের পর্ব শুরু করব এক্সপার্ট আড্ডা দিয়ে আজ আমাদের এক্সপার্ট আড্ডায় উপস্থিত আছেন মডেল কোরিওগ্রাফার অ্যান্ড গ্রুমার বুলবুল টুম্পা অ্যান্ড দি আইকনিক মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ঐশি হ্যালো ঐশি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি হ্যালো আপু সবকিছু নিয়ে আজকে আমরা একটা বেশ ভালো একটা আড্ডা দেবো শুরুতে একটু আমি ঐশীর কাছে মানুষের ভালোবাসা এখানে সব থেকে কেমন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা খ্যাতি হয়েছে বা আমি ফার্স্ট টাইম কান্ট্রির হয়ে হিস্ট্রি মেক করেছি সেখানে সেটার থেকে বড় কথা আমার দেশের মানুষ এটাকে কিভাবে দেখছে আমার দেশের মানুষ এত সাপোর্ট করেছে এত ভালোবেসেছে এবং তাদের যে ভালোবাসা এটা আসার পর আমি পাচ্ছি এটাই আমার সার্থকতা আলহামদুলিল্লাহ খুবই খুশি আমি দো একটা টপ পজিশনে যাওয়া হয়নি বাট স্টিল দেন ইউ আর ইন দ্য টপ মোস্ট অফ আর হার্টস মানে ইউ হ্যাভ গেইন অল আর হার্টস থ্রু ইয়োর পারফরমেন্স আপু একটু জানবো যে আজকে কিন্তু আমরা গল্প করব বা আড্ডা দেব লাইফস্টাইল এবং ফ্যাশন নিয়ে তো ফ্যাশন বললেই তো এদিকে আমরা চলে যাই আর কি ফর এনি ওয়ান অফ আস বিকজ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল আইডিয়াস বা টিপসগুলো কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমরা পেয়ে থাকি ইট জাস্ট নট ইউ আজরা আপু ইমি আপু তাদের কাছ থেকে কিন্তু যে ফ্যাশনের যে টিপসগুলো প্রত্যেকের ফলো করা উচিত সেগুলো কিন্তু তোমার কাছ থেকে বা সবার সিনিয়র সিনিয়র মডেলদের কাছ থেকে আমরা পেয়ে থাকি কিন্তু যখন লাইফস্টাইল হয় আমি ঐশীর ব্যাপারে একটু পরে আসছি বাট যখন এই যে লাইফস্টাইলটাকে আমরা তুলে ধরি বা লাইফস্টাইলটাকে নিয়ে যখন আমরা ডিসকাস করি তখন কিন্তু সবাই খুব অনেক টিপস দিয়ে থাকে কিন্তু ফলো কি আলটিমেটলি করা হয় যারা ফলো করে তারা কিন্তু অবভিয়াসলি কাজ করছে মিডিয়াতে আর যারা ফলো করছে না যারা আসলে অল্প কিছুতেই মনে করে যে না আমি অনেক কিছু তারা কিন্তু কাজ করতে পারছে না অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা তো যারা আসলে আমি আমি যেমন সব কিছু ফলো করি সবার আমার সিনিয়র যারা ইনফ্যাক্ট আমি জুনিয়রদের থেকেও শিখি শেখা তো শেষ নাই তো আমি শিখি কে কত সুন্দর কথা বলে কে কিভাবে বসে কে কিভাবে চলছে তো মানুষ যদি শেখার ইচ্ছা থাকে সে প্রত্যেকটা মানুষের কাছ থেকে শিখতে পারবে মানুষের খারাপ ভালো দুইটা দিকেই থাকে খুব সুন্দর একটা কথা বলে যে ফলো করা ফলো কিন্তু আমরা ফ্যাশনও ফলো করে থাকি বাট এই যে ফ্যাশনের যে ফলো সেন্স বা যে জিনিসগুলো আমাদের ফলো করা উচিত বা যে জিনিসগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি ফলো করে থাকি কতখানি কি করা হয় তুমি ইন পার্সন কতখানি করো আমি আসলে দেখে আমাদের এখন কালচারটা কিভাবে চলছে মানে ধরো মিডিয়াতে কোন ফ্যাশনটা চলছে তার চেয়ে বড় কথা আমি কি ক্যারি করতে পারবো ওয়াও আমি আসলে চিন্তা করি যে আমার ফিজিকের সাথে কোন কাপড়টা যাবে আমার কিভাবে চলা উচিত আমার কিভাবে যাওয়া উচিত আমি আসলে হয় না অনেক ধরনের ব্লাউজ কাট বের হয় কাপড়ের ফিউশন বের হয় আমি যেমন ফিউশনটা অনেক ক্যারি করি কারণ আমার যে আমরা যখন কাজ করি অনেক প্রচুর কাজ করতে হয় তখন আসলে অন্য ক্যারি করা টাফ হয়ে যায় তখন ফিউশন টাইপের একটা কাপড় পরে দৌড়াতে অনেক ইজি আর ইজি তো আমি চিন্তা করি যে আমাকে কি যাবে আমি কোন কাপড়টাকে ক্যারি করতে পারবো আমার নিজের স্টাইলটাকে গড়ে তুলতে পারবো ফলো করি যে এখন কি আসছে সেটা আমাকে যাবে কিনা সেটা শ্যুট করবে কিনা ওকে সব কিছু মিললেই ইউ আর হু ইউ আর খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড আপু ইউজ করেছে কালচার এবং শুরুতেই আমি কিন্তু বলেছি যে আইকনিক মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ এটা পিছনে কিন্তু একটা কথা আছে আই সি ইট ইন দিস ওয়ে আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি বলবো যে আমাদের যে কালচারটাকে তুমি এত সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করলে বিশ্বের দরবারে ইটস লাইক ইটস অ্যাকচুয়ালি অ্যান আইকনিক ফ্যাক্ট যে এতগুলো কন্টেস্টেন্ট ফ্রম অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড সব কান্ট্রি থেকে আসছে সবাইকে আমরা দেখছি গাউন্স কিন্তু আমাদের ঐশিকে কিন্তু আমাদের কালচার অ্যাটেয়ারেই দেখলাম কেন ঐশি 
প্রথমত সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা আর যেহেতু কান্ট্রি রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি এক একটা দেশ এক একটা বিষয়ের উপর সমৃদ্ধ কিন্তু আমার দেশ যে কালচারে কোনো দিক থেকে অন্য দেশের থেকে কম সমৃদ্ধ নয় জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য যে আমারও নিজস্ব কালচার আছে হ্যাঁ ওয়েস্টার্ন আউটফিট যেগুলো কথা বলি অবশ্যই এগুলোর একটা অন্যরকম গ্ল্যামার মানে গ্ল্যামার এনে দেয় কিন্তু আমার যে সংস্কৃতি সেটাও যে কারোর থেকে কম যায় না এবং আমার একটা সংস্কৃতি আছে সেটা তো বিশ্ব দরবারে প্রমাণ করতে হবে সেজন্যই করা আর কি এবং এটি কিন্তু তুমি খুব উইথ আ ভেরি পজিটিভ ভাইভ এবং উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস সে কিন্তু সেটা প্রমাণ করে এসেছে কুডোস টু ইউ ফর দ্যাট কংগ্রাচুলেশনস হু ইজ ইউর ফ্যাশন আইডল আইকন ফ্যাশন আইকন যদি বলি ওইভাবে কাউকে ফলো করা হয় না কিন্তু অনেকের স্টাইলই ভালো লাগে সেদিক থেকে আমার লাইফের আইডল হল লেডি রায়না আমি তার স্টাইল খুবই পছন্দ করি হ্যাঁ এবং ওর কিন্তু একটু ফেস কাট ইস লাইক লেডি রায়না আমি যখন ওকে আমি ফার্স্ট মিস ফর বাংলাদেশ শোতে দেখেছিলাম আমি এটা প্রায় সবার সাথে ডিসকাস করছি একটু রানী রানী ব্যাপার আছে ভিউয়ার্স এই মুহূর্তে নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি কেউ কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর স্যান্ডেলিনা রূপলাবনের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্স আমরা আজকে আড্ডা দিচ্ছিলাম বুলবুল টুম্পা এবং ঐশীর সাথে চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের আড্ডায় ইউ হ্যাভ বিকাম অ্যান এক্সাম্পল মানে একটা কিন্তু উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তুমি আমাদের যত ইয়াং জেনারেশন জাস্ট নট ইয়াং জেনারেশন ফর অল দ্য উমেন লিভিং ইন বাংলাদেশ যে ছোট ছোট মেয়েরাও কিন্তু বলে যে ঐশীর মতন হতে চাই এবং এই যে এক্সাম্পলটা এত অল্প বয়সে তুমি সেট করেছো কংগ্রেস টু ইউ এবং সবচেয়ে যে জিনিসটা আমি একদম আউট অফ কিউরিয়সিটি আমি ওকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই যে সেন্সটা টু রিপ্রেজেন্ট ইউর সেলফ এটা কিভাবে তৈরি হলো সেন্সটা আমি সবসময় এলিগেন্সিতে বিশ্বাস করি একজন একজন মানুষের মধ্যে যদি এলিগেন্স থাকে সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নিঃসন্দেহে এবং তার জন্য তাকে যে খুব বেশি ট্রেন্ডি বা এরকম একদম গ্ল্যামারাস হতে হবে তা না এলিগেন্সটা সব সবসময় ক্যারি করতে হয় আই থিঙ্ক ইটস মোর লাইক সিম্পলিসিটি বিকজ আমি ওকে ওভাবেই দেখি এবং দ্যাটস হাউ আই ক্যান রিড ইউ যে ওই সি লাইক বিং সিম্পল মানে সিম্পলিসিটিটা ও খুব পছন্দ করে আমার কাছে মনে হয় যে ওকে অনেক সাজালে বা ওকে অনেক কিছু করলে ওর সৌন্দর্য চলে আমরা এটাতে আসছি যেটা হচ্ছে আমাকে আমার সাথে সিম্পলিসিটিটা যায় বিকজ অ্যাজ এ পার্সন আই এম ভেরি সিম্পল ওকে বললে যে সিম্পলিসিটি ব্যাপারটা আমার সাথে যায় এটা কি তুমি নিজে জাজ করেছো নাকি তোমাকে কোনো গ্রুমার বা সাম মেন্টর এটা তোমাকে সাজেশন আমি নিজে জাজ করেছি আমার মনে হয় আই এম ভেরি সিম্পল মাই সেলফ কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে হতে পারে সিম্পলিসিটি সবাই সিম্পল নাই হতে পারে একটু গর্জাস থাকতে পছন্দ করতে করেন হয়তো বা অনেকে এবং এলিগেন্স যেটার কথা বললাম এলিগেন্স হচ্ছে তখন তার মধ্যে ক্রিয়েট হবে সে যখন যখন ওই যে মিস ওয়ার্ল্ড একটা কথা বলে বি ইউর সেলফ আমি যখন আমাকে ফুটিয়ে তবু তখন মেবি আমার এলিগেন্সটা প্রকাশ পাবে আমি এটা বিশ্বাস করি আচ্ছা ভেরি নাইস আপু যেটা বলছিলাম যে তুমি কিন্তু অলরেডি কিছু গ্রুমিং টিপস ওকে দিচ্ছিলে যে সিম্পল থাকবে ওইটাই ভালো লাগবে লাক্সে গ্রুমিং করে থাকো তুমি এবং তুমি আমাকে গ্রুম করেছো ইউ গট মি টু হোয়াট আই অ্যাম টুডে এবং এই যে ছোট ছোট টিপস যেগুলো তুমি দিয়ে থাকো এটা কিন্তু সবার জীবনে কাজে লাগে জাস্ট নট যারা মডেল বা মিডিয়াতে কাজ করছে তাদের জন্য না একজন যে বেসিক লাইফ লিড করে তার জন্য এই গ্রুমিং টিপসগুলো খুবই দরকার তো এই যে কম্পিটিশন থেকে প্রত্যেকটা মেয়েরা যাচ্ছে এবং একটা বড় প্ল্যাটফর্মে প্রেজেন্ট করছে তোমার কি সাজেশন যে কতখানি গ্রুমিং দরকার এই মেয়েগুলোর জন্য প্রত্যেকটা মানুষের নিজেকে জাজমেন্ট করা উচিত আমি কি চাই বেসিক্যালি প্রত্যেকটা মানুষের একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয় ও সে যেমন এলিগেন্ট টাইপের সিম্পল ওকে যদি আমি মনে করি অনেক গর্জিয়াস দিই কিন্তু ওর ও ওইটা ক্যারি করতে পারবে না কারণ ওর চেহারাটার মধ্যেই অনেক গর্জিয়াস জিনিসটা নেই সিম্পলিসিটি ওকে সুন্দর বানাও তোমাকে যেমন ভাঙা যাবে তোমাকে অনেক সাজালেও ভাল লাগবে আবার সিম্পল রাখলেও ভাল তো এক একজন মানুষের এক এক রকম চেহারা এক একজন মানুষের বডি এক একটা ই থাকে ফিজিক গঠন গঠন গরম থাকে সো এক একটা মানুষ কিন্তু এক এক রকম এখন প্রত্যেকটা মানুষকে আমি এক সাজেশন দিতে পারবো না সো তাকে যারা কাজ করে তাদেরকে তাদের যে ওয়েটা সেটা বলি যেমন কারো কথার স্পিচ খুব সুন্দর সে উপস্থাপনা করলে অনেক ভালো করবে এবং এটা একটা ভালো জায়গা তো এরকম আমি বলে থাকি যে মডেলিং করলেই যে তোমাকে এইটা করতে হবে এটা করতে হবে তা না 
তোমাকে তোমার নিজেকে দেখতে হবে আসলে তুমি কি ক্যারি করতে পারো ওকে ও সেই তোমার ক্যারিয়ার প্ল্যান একটু জানতে চাচ্ছি ক্যারিয়ারের কথা যদি বলি আমার স্টাডি অনেকটাই বাকি রয়ে গেছে জাস্ট এইচএসসি কমপ্লিট করেছি এবছর আমার ভর্তি হতে হবে স্টাডি কন্টিনিউ করব পাশাপাশি এই বছরের মধ্যে আমি আমার ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডেশনের কাজটা কমপ্লিট করতে চাচ্ছি মানে ফাউন্ডেশন চালু করার কাজটা আমি শেষ করতে চাচ্ছি এরপর টু বি কন্টিনিউড আমার সামাজিক কার্যক্রম আমি চালিয়ে যেতে চাই মানুষের পাশে থাকতে চাই আর পাশাপাশি মিডিয়া ওয়ার্ক তো অবশ্যই ইনশাল্লাহ করবো আচ্ছা মিডিয়া ওয়ার্ক যেহেতু করবে কি করার ইচ্ছা আছে I have started with modeling. আমি ভেবেছিলাম অভিনয় দিয়ে হয়তো বা শুরু হবে কিন্তু প্রথমে নকশার প্রথম আলো যে নকশা সেটার একটা কভার শ্যুট করা হয়েছে আর একটা ড্রেস একটা ব্র্যান্ডের শ্যুট করা হয়েছে ফ্যাশন হাউসে সেটা তাড়াতাড়ি चालक प्रयोजक आइडल फर सो मे बड़ बोन फोन दिए प्रथम थी करुक আর ওর টিপসটা হচ্ছে অনেস্টি থাকো টাইম মেনটেন করো আর নিজের যোগ্যতায় কাজ করো এর চাইতে ভালো কিছু আসলে মানুষের হতে পারে না যে অনেস্টি যদি থাকো দেখবে একটা টাইমে তুমি তোমার জায়গায় পৌঁছাইছো আর তুমি যদি টাইম মেনটেন করো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে নিজের যোগ্যতায় উঠবে নিজের সিঁড়ি নিজে তৈরি করবে নতুন বছরে পা দিয়েছি আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে আসলাম ইন্ডিয়াতে এবং আমি চাচ্ছি ইটিভি দর্শকরা আমাকে অনেক অনেক শুভকামনা দিবেন দোয়া দিবেন কারণ আমি চাই আমার দেশকে আরও কিছু ভালো কাজ দিতে যাতে আমার দেশের মানুষ যেখানেই যায় বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্ট করে আসলে বাংলাদেশকে মানুষ ভালোবাসে এবং আমাদের দ্বারা যেন বাংলাদেশকে বলে না বাঙালি মানুষরা ভালো সে দোয়া করবেন আমি যেন আরও ভালো কাজ দিতে পারি নতুন বছরে ঐশী যদি কিছু বলতে চাও দেশের মানুষকে তো একটা কথাই বলার যে আমি আপনাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ কারণ বিদেশে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাওয়াকালীন যেমন যেমন ভালোবাসা এবং সাপোর্ট এবং সাহস দিয়েছেন আমাকে তার জন্য একটা ভালো পজিশন ক্রিয়েট করে আসতে পেরেছি আর ইনশাল্লাহ দেশের নেক্সট যত প্রতিনিধি থাকবে তাদেরকে আপনারা সাপোর্ট করবেন তাদের পাশে থাকবেন এবং দেশের পাশে থাকুন এবং মিডিয়াতে যারা ভালো কাজ করছে এবং আমিও মিডিয়াতে নতুন পদার্পণ করেছি আমার জন্য দোয়া করবেন যেন ভালো কাজ করতে পারি এবং আপনার যে ভালোবাসার আমাকে দিয়েছেন সেই ভালোবাসার জায়গাটা যেন বজায় রাখতে পারি ভিউয়ার্স এই ছিল আমাদের আজকের এক্সপ্রেস আড্ডা এই মুহূর্তে নিয়ে নিব একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি কেউ কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যান্ডেলিনা রূপলাবনে ভিউয়ার্স আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের এইবারের সেগমেন্ট বিউটি কেয়ার অ্যান্ড টিপস As I always say, beauty is the essence of life and in order to maintain this essence, you have to maintain certain beauty tips. Viewers, first of all, we have seen some beauty tips. Let's see what we have seen today's beauty tips. Viewers, we have seen some of the things that we have seen in the past. 
তো আমরা এই ইভিনিং মেকআপটা কি করে নিজে ঘরে বসে সুন্দর করে সেজে নিতে পারেন চলুন ভিওয়ার সেই ধরনের একটি মেকআপ আজ আমি আপনাদের দেখাবো আর আমাদের সাথে আজকে মডেল রয়েছে তন্নি ভিওয়ার্স আমি জানি আপনারা খেয়াল করে দেখলে চাইলে এভাবে ঘরে বসে নিজেই সুন্দর করে সেজে নিতে পারবেন প্রথমে আমরা বেস মেকআপ করে নিব তারপর আমরা আই মেকআপটি করব। আমরা প্রথমে প্রাইমার ইউজ করে নেই যে কোনো মেকআপে প্রাইমার আপনার স্কিনকে ড্যামেজ করবে না আগে মুখ ক্লিন করে নেব আমরা জেল প্রাইমার ইউজ করছি আমরা সাধারণত যে সব জায়গায় স্পট থাকে সেগুলো হাইড করার জন্য একটু ডিপ কালার কনসিলার ইউজ করি একটু কালচে ভাব যেখানে রয়েছে সেখানটায় আমরা ডিপ কালার কনসিলার দিয়ে ঢেকে দেব ভিওয়ার্স আমরা যখনই যে মেকআপ ইউজ করব খেয়াল করব সেটি যেন ওয়াটারপ্রুফ হয় এবারে আমরা হালকা করে পুরো ফেসে কনসিলার দিয়ে দেব রাতের বেলার প্রোগ্রাম যেহেতু সন্ধ্যায় আমরা একটু সেজে নিতেই পারি আজকাল বেজ মেকআপ খুব লাইট হয় আই মেকআপটি আমরা গর্জিয়াস করি ভিওয়ার্স আমাদের বেজ মেকআপ কমপ্লিট হলো এবারে আমরা আই মেকআপ করব আমি চাচ্ছি একটু স্মোকি আই করতে আপনি স্মোকি আইয়ে যে কোনো ড্রেসের সাথে যে কোনো জায়গায় যেতে পারবেন চলুন ভিওয়ার্স দেখে নেই কী করে আমরা খুব অল্প সময়ে স্মোকি আই করতে পারি আমরা আন্ডার আইয়ে হালকা লুজ পাউডার দিয়ে নিচ্ছি আমরা হোয়াইট কাজল ইউজ করব আমরা হাইলাইটার ইউজ করে নেব প্রথমে আমরা একটু সিলভার কালার ইউজ করছি ব্ল্যাক এবং সিলভার কম্বিনেশন দিয়ে আমরা আই মেকআপটি কমপ্লিট করব আমরা জানি আই মেকআপে ব্লেন্ডিং অনেক বড় একটা পার্ট সো আমরা ব্লেন্ডিংটা খুব কেয়ারফুলি করব আমরা মাস্কারা ইউজ করব আমরা আই ব্রোজটা এঁকে নেব আমরা ডিপ কালারের পাউডার ইউজ করছি আমরা এবারে আই লাইনার দিয়ে দেব আমরা হাইলাইটার দিয়ে নেব একটু আমরা সাধারণত একটু গোল ফেসে লম্বা করে ব্লাশন দিই আর লম্বা ফেসে গোল করে ব্লাশন দিই আমরা একটু লাইট কালার লিপস্টিক দেব ভিওয়ার্স আমাদের মেকআপ কমপ্লিট হলো কিন্তু শুধু মেকআপ করলেই তো হবে না আমাদের চুলগুলো গুছিয়ে নিতে হবে চলুন ভিওয়ার্স হালকা করে কি করে আপনি নিজেই চুল সেট করে নিতে পারেন সেই ধরনের একটু ইজি হেয়ার স্টাইল দেখিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি কিছু করব না হালকা একটু পাফ করব আমরা ভিওয়ার্স এভাবেই কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের আজকের ইভিনিংয়ের মেকআপ আমার মনে হয় ঘরে বসে আপনি চাইলে এভাবে সুন্দর করে সেজে নিতে পারবেন আর এভাবে হালকা করে হেয়ার সেট করে আপনি বাহিরে ঘুরে আসতে পারবেন চলুন সব শেষে দেখে নেই তন্নিকে কমপ্লিট একটি মেকআপে কেমন লাগছে দেখে নিলাম আমাদের আজকের বিউটি টিপস অবশ্যই সময় বের করে এই টিপসগুলো মেনটেন করার চেষ্টা করবেন আশা করি কিছুটা হলেও উপকার পাবেন এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন সময় স্বল্পতার কারণে আমি সামিহা আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্বে আবার দেখা হবে টেল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন গুড বাই